வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலை எதிர்கொள்வதில் ஆயுஷ் துறை முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்புப் பணிகளுக்கும் பாதிப்பை ஈடு செய்யவும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவை பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பதாக அதிகரிப்பு அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தகவல் மளிகை கடைகள் காய்கறி அங்காடிகள் செயல்படுவதற்கு தமிழக அரசு அறிவித்த நேர கட்டுப்பாடு நாளை முதல் அமலாகிறது கோவிட் பத்தொன்பது தொடர்பாக தொலைபேசி மூலம் ஆலோசனை வழங்கும் மையம் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தொடங்கி வைத்தார் கோவிட் பத்தொன்பதால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட சீனாவின் ஊஹான் நகரில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு விரிவான செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலான சூழலை எதிர்கொள்ள ஆயுஷ் துறை முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஆயுஷ் எனப்படும் ஆயுர்வேதா யுனானி சித்தா ஹோமியோபதி துறைகளைச் சேர்ந்த மருத்துவர்களுடன் காணொலி வாயிலாக இன்று பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தினார் ஆயுஷ் மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேலும் பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு கோவிட் பத்தொன்பது போன்ற சவாலான நோய்களுக்கு தீர்வு காண முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் தற்போது இருபத்தி ஒரு நாடுகள் முழு அடைப்பு அமலில் உள்ள நிலையில் வீட்டில் உள்ள மக்களின் மன அழுத்தவரை நீக்க யோகா போன்றவை உதவிகரமாக அமைந்துள்ளது என்று கூறினார் பல நோய்களை குணப்படுத்துவதில் ஆயுஷ் துறை மருத்துவத்திற்கு நீண்டகால வரலாறு உண்டு என்றும் தேசத்தின் சுகாதார நலனில் இந்த மருத்துவ முறைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் இருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இந்த முறையிலான மருத்துவ நடைமுறைகள் பரவலாக கடைபிடிக்கப்படுவதாக பிரதமர் கூறினார் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அறிவுறுத்தல்கள் அடிப்படையில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுப்பதில் ஆயுஷ் துறையும் அதிக அளவு பங்காற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று தடுப்புப் பணிகளுக்காகவும் பாதிப்பை ஈடு செய்யவும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியை விடுவிக்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் பிரதமருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா திட்டத்தில் நிவாரண உதவிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் கூறியுள்ளார் ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ள வட்டி குறைப்பு மற்றும் இதர அறிவிப்புகளும் பொதுமக்களுக்கு பெரும் உதவியாக அமையும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் பாதிப்பை ஈடு செய்யவும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காகவும் மேலும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவை என்றும் அதனை விடுவிக்குமாறும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்ணூற்று எழுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இந்த தொற்று பாதிப்பிற்கு இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அறுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நேற்று மேலும் ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியை செய்யப்பட்டதை அடுத்து அந்த மாநிலத்தில் பாதிப்புக்குள்ளானோர் எண்ணிக்கை நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்ட ஆறு பேரில் ஐந்து பேர் மும்பையை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் ஒருவர் நாக்பூரை சேர்ந்தவர் என்றும் மகாராஷ்டிரா சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கர்நாடகாவில் ஐம்பத்தி ஐந்து பேரும் தெலுங்கானா மற்றும் ராஜஸ்தானில் தலா நாற்பத்தி எட்டு பேரும் குஜராத் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தலா நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கேரளாவில் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட அறுபத்தி ஒன்பது வயது நபர் ஒருவர் இன்று உயிரிழந்தார் எர்ணாகுளம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் ஏற்கனவே இருதய நோய் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் இதற்கிடையே கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பரிசோதனைக்காக பதினைந்து தனியார் ஆய்வகங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கூறியுள்ளது 
இது தவிர நூற்றி இருபத்தி ஒரு அரசு ஆய்வகங்களில் கோவிட் தொற்று தொடர்பான பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அந்த கவுன்சில் வெளியிட்ட தகவல் தெரிவிக்கிறது இவற்றின் மூலம் ஒரு நாளைக்கு பனிரெண்டாயிரம் பேரின் மாதிரிகளை பரிசோதனை செய்ய முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் தொற்று தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்க தேசிய அளவிலான ஆலோசனை மையத்தை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் புதுதில்லியில் இன்று தொடங்கி வைத்தார் தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டால் உரிய ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசு கூறியுள்ளது ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது ஒன்று ஒன்று ஐந்து நான்கு 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 ஒன்று ஐந்து ஐந்து என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டால் உரிய விளக்கம் அளிக்கப்படும் என்றும் தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையால் இந்த மையம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது வாட்ஸ்அப் ஸ்கைப் போன்றவைகளின் மூலமாகவும் ஆலோசனைகள் பெற இயலும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர தேசிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டமைப்பு சார்பில் ஐம்பது மருத்துவக் கல்லூரிகளை இணைக்கும் வகையில் ஒரு ஆலோசனை மையம் ஒன்றும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு இந்தியா திரும்பியவர்களுக்கு கோவிட் தொடர்பான அறிகுறிகள் இருந்தால் முழு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியது அவசியம் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நோய் தொற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு சென்று வந்தவர்கள் அதனால் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த பதினான்கு நாட்களுக்குள் இந்தியா வந்த அனைவருக்கும் பரிசோதனை நடத்தப்பட வேண்டியது அவசியம் என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது சுவாச பிரச்சினைகள் நிமோனியா உள்ளிட்ட காரணங்களால் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கும் கோவிட் தொற்று தொடர்பான பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் தொற்று நோய்க்கான மருந்தை உருவாக்குவதற்கான உலக சுகாதார அமைப்பின் முயற்சிகளில் இந்தியாவும் திறம்பட பங்கேற்கும் என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் தொற்று நோய் தடுப்புத்துறை தலைவர் டாக்டர் ஆர் ராமன் கங்கா கேட்கர் கருத்து தெரிவிக்கையில் ஏற்கனவே இந்த பணிகளில் இந்தியா அதிக அளவு கவனம் செலுத்தவில்லை என்றும் இந்தியாவில் நோய் தொற்று அதிக அளவில் இல்லாததே இதற்கு காரணம் என்றும் கூறினார் தற்போது அதன் முக்கியத்துவம் உணரப்பட்டுள்ளதாகவும் கோவிட் தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கும் பணிகளில் ஈடுபட இந்தியாவும் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தற்போது இந்த பணிகளில் முப்பது குழுக்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவற்றில் சில குழுக்கள் ஏற்கனவே தாம் உருவாக்கிய மருந்துகளை பரிசோதித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் இந்த முயற்சியில் தாய்லாந்து அர்ஜென்டினா கனடா பிரான்ஸ் ஈரான் ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட நாடுகளும் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வெளிமாநிலங்களில் சிக்கித் தவிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு உரிய வசதிகளை செய்து தருமாறு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தையும் சுங்கச்சாவடி நிர்வாகங்களையும் மத்திய சாலை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் முழு அடைப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சொந்த மாநிலங்களிலிருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு சென்று பணியாற்றும் பலர் சிக்கல்களை சந்திப்பதாக தகவல் வெளியானது இதைத் தொடர்ந்து அதுபோன்ற சிக்கலை சந்திக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு உணவு குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகளை வழங்குமாறு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சுங்கச்சாவடி நிர்வாகத்தினருக்கும் அமைச்சர் இந்த கோரிக்கையை விடுத்துள்ளார் முன்னதாக ஊரடங்கு அமலில் உள்ளவரை நாடு முழுவதும் சுங்கக் கட்டணங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது இதனிடையே இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் உணவு மற்றும் இருப்பிட தேவைகளுக்காக மாநில பேரிடர் நிதியிலிருந்து மாநில அரசுகள் செலவு செய்ய ஏதுவாக அது தொடர்பான விதிகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் மாற்றியமைத்துள்ளது இதுகுறித்து அனைத்து மாநில தலைமை செயலாளர்களுக்கும் அந்த அமைச்சகம் கடிதம் எழுதியுள்ளது வீடற்ற மக்கள் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பயணங்களின் போது நடுவழியில் சிக்கித் தவிக்கும் மக்கள் போன்றவர்கள் போன்றவர்களுக்கு தற்காலிக இடவசதி உணவு மருத்துவ வசதி உள்ளிட்டவற்றை இதன் மூலம் செய்து கொடுக்கலாம் என்று உள்துறை அமைச்சக உயரதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறி அங்காடிகள் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு முப்பது மணி வரையே செயல்பட வேண்டும் என்று நேற்று தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு நாளை முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது கோவிட் வைரஸ் தொற்று நிவாரணப் பணிகளுக்காக தற்காப்பு மற்றும் மருத்துவ உதவிப் பொருட்களை வழங்கலாம் என்று பொதுமக்களுக்கு மக்கள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து உயரதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் இதையடுத்து முதலமைச்சர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் 
கோயம்பேடு போன்ற மொத்த காய்கறி மற்றும் பழ அங்காடிகளுக்கு பொருட்களை ஏற்றி வரும் வாகனங்கள் மாலை ஆறு மணி முதல் அதிகாலை ஆறு மணிக்குள் பொருட்களை இறக்கிவிட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோயம்பேடு காய்கறி அங்காடி மற்றும் பிற காய்கறி விற்பனை கடைகள் அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்கள் போன்றவற்றை விற்பனை செய்யும் கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு முப்பது மணி வரை மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் பெட்ரோல் பங்குகள் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு முப்பது மணி வரை மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் மருந்தகங்கள் பார்சல் வழங்கும் வகையிலான உணவகங்கள் ஆகியவை எப்போதும் போல் செயல்படலாம் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் இணையதளம் மூலமாக முன்பதிவு செய்து வீடுகளுக்கு சென்று உணவுகளை விநியோகிக்க செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது எனினும் காலை ஏழு மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரையும் மதியம் பனிரண்டு மணி முதல் இரண்டு முப்பது மணி வரையும் மாலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை மட்டுமே உணவை விநியோகிக்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது ஆதரவற்ற மக்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புவோர் சமைத்த உணவை விநியோகிக்க வேண்டாம் என்றும் சமைக்க தேவைப்படும் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் பிற பொருட்களை மாவட்ட அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள தனி பிரிவிடம் வழங்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இறுதி சடங்கு நிகழ்வுகளில் இருபது பேருக்கு மேல் கலந்து கொள்ளாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மாநிலம் முழுவதும் பதினைந்தாயிரம் படுக்கைகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பதாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் நாற்பத்தி எட்டு பேர் தொடர் கண்காணிப்பில் இருப்பதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நேற்று முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று மேலும் இருவருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கும் வேலூர் காட்பாடியைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கும் இந்த தொற்று இருப்பது தெரியவந்துள்ளதாகவும் அவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு திரும்பியவர்கள் என்றும் அமைச்சர் டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார் இதனிடையே தமிழகத்தில் எண்பத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து திரும்பிய இரண்டு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி நான்கு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநிலம் முழுவதும் பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து படுக்கைகளுடன் தனி வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் அயர்லாந்திலிருந்து வந்து சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற இருபத்தி ஒரு வயதான இளைஞர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளார் மேலும் இருவருக்கு இந்த நோய் தொடர்பான பரிசோதனையில் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சர்வதேச அளவில் பரவியுள்ள கோவிட் தொற்றால் பல்வேறு நாடுகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது குறிப்பாக இத்தாலி ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளின் உயிரிழப்பு தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது இந்த நிலையில் நோய் தொற்று உருவான சீனாவின் ஊகா நகரில் போக்குவரத்து இன்று தொடங்கியது கோவிட் தொற்றால் சர்வதேச அளவில் இதுவரை இருபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் சுமார் ஆறு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளனர் ஐரோப்பாவில் மட்டும் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கோவிட் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இத்தாலியில் நேற்று மட்டும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் இதுவரை அந்நாட்டில் ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் அறுபத்தி ஆறாயிரம் பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் ஐம்பத்தி ஓராயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அமெரிக்காவில் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் நோய் தொற்று உருவாகிய சீனாவின் ஊஹான் நகரில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று போக்குவரத்து தொடங்கியது ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் மக்கள் வசிக்கும் ஊஹான் நகர் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது சீனாவில் மூன்றாயிரத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தனர் மூன்றாயிரத்து நூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே இந்நோய் தொற்று காரணமாக சர்வதேச அளவிலான பொருளாதார நெருக்கடி கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சந்தித்ததை விட 
அதிகமாக தற்போது நிகழும் என்று சர்வதேச நிதியமைப்பின் தலைவர் கிறிஸ்டாலினா ஜியார்ஜியா தெரிவித்துள்ளார் எண்பதற்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக அவசர நிதியுதவி கோரியுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று நிவாரணப் பணிகளுக்காக தற்காப்பு மற்றும் மருத்துவ உதவிப் பொருட்களை வழங்கலாம் என்று பொதுமக்களுக்கு தமிழக அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது இது தொடர்பாக பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு இயக்குநர் விடுத்துள்ள செய்தியில் தற்காப்பு பொருட்களான விசை தெளிப்பான் முகக்கவசங்கள் காலுறைகள் தூய்மை பணியாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு பொருட்கள் கை சுத்தம் செய்யும் சோப்பு கை சுத்தம் செய்யும் திரவங்கள் கொசுவலைகள் ஆகியவற்றை வழங்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல மருத்துவ உதவிப் பொருட்களான தெர்மாமீட்டர் ரத்த அழுத்த பரிசோதனை கருவி ஸ்டெதஸ்கோப் செயற்கை சுவாசக் கருவி பலவகை பரிசோதனை கருவி ஆகியவற்றையும் மாவட்ட சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குநரிடம் நேரில் வழங்கலாம் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்துள்ள ஆயிரத்து முன்னூற்றி அறுபது பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாநில கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார் திருப்பூர் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கோவிட் சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவை இன்று பார்வையிட்ட அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அவினாசி உடுமலை உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சிறப்பு பிரிவுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் திருப்பூரில் ஆறு பேர் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் இங்கிலாந்தில் இருந்து திரும்பிய தொழிலதிபருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார் கோவை மாவட்டத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் மாநில உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோவை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை கோவிட் சிகிச்சைக்கான மருத்துவமனையாக செயல்பட்டு வருவதாக கூறிய அவர் இதுவரை நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு சோதனை செய்யப்பட்டதில் இரண்டு பேருக்கு நோய் உறுதி செய்யப்பட்டு இருப்பதாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள அஇஅதிமுகவின் ஒன்பது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும் ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதியை நோய் தடுப்பு பணிகளுக்காக ஒதுக்கியுள்ளதாகவும் அஇஅதிமுக சார்பில் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மருத்துவ உபகரணங்கள் மருந்துகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் எஸ் வேலுமணி தெரிவித்தார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குட்பட்ட காளிப்பாளையம் பெரிய கொடிவேரி பேரூராட்சி அலுவலர்கள் ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பு கவச உபகரணங்களை மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் வழங்கினார் அப்பகுதியில் லாரிகள் மூலம் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியை பார்வையிட்டு ஆலோசனை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் யூ டியூப் மற்றும் கல்வி தொலைக்காட்சி மூலம் பேராசிரியர்களை கொண்டு பாடம் நடத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் தடை உத்தரவு முடிந்த பிறகு ஒன்பது கல்லூரிகளில் மூன்றாயிரத்து ஐநூறு மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வு பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குறிப்பிட்டார் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநில பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது ஆட்சியர் கண்ணன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய திட்டங்கள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது பின்னர் வணிகர் சங்க பிரதிநிதிகளுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைக்கவும் விலையேற்றம் இல்லாமல் செயல்படுமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்துள்ள ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது மாநிலத்தில் கோவிட் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அறிந்து கொள்ள காணொலி காட்சி மூலம் அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று திமுக தலைவரும் சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்நிலையில் கோவிட் நோய்க்கு எதிராக சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பினரும் மனித நேயத்துடன் கடமையாற்ற வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான வைகோ கே வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் அவசர ஊர்தி ஓட்டுநர்கள் மருத்துவர்கள் மருத்துவத்துறை பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கான ஊதியத்தை இரு மடங்காக உயர்த்தி தர அரசு முன்வர வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார்
ஊரடங்கு காலத்தில் வேலை இழந்த எளிய மக்களுக்கு உடனடியாக வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் நேரடி பண பரிமாற்றத்தின் மூலம் மாதத்திற்கு மூன்றாயிரம் வீதம் ஆறு மாதங்களுக்கு பனிரண்டு குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி மத்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார் இதன் மூலம் அறுபது கோடி பயனாளிகள் பயனடைவார்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ் மாநில குழு சார்பில் பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதி வழங்கப்படும் என்று மாநில செயலாளர் ரா முத்தரசன் அறிவித்துள்ளார் இதேபோல் நோய் தடுப்பு பணிகளுக்காக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது ஒரு மாத சம்பளத்தையும் கட்சியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் ஒரு மாத ஒய்வூதிய தொகையையும் அளிப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் அறிவித்துள்ளார் கோவிட் விழிப்புணர்வு பணி மற்றும் சிகிச்சைக்கு தேவையான உபகரணங்கள் மருந்துகள் கொள்முதல் செய்வதற்காகவும் திருவண்ணாமலை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணாதுரை ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதியை மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமியிடம் வழங்கினார் தமது தொகுதி நிதியிலிருந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு முப்பது லட்சம் ரூபாயும் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்திற்கு இருபது லட்சம் ரூபாயும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று அறிவித்துள்ளார் மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொள்ளும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் இந்த நிதியை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று திருவண்ணாமலை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணாதுரை தெரிவித்துள்ளார் சென்னையை அடுத்த துறைப்பாக்கம் கண்ணகி நகர் அரசு குடியிருப்பில் இயந்திரங்கள் மூலம் சுமார் பதினைந்தாயிரம் குடியிருப்புகள் மற்றும் பொது இடங்களில் கிருமி நாசினி மருந்து தெளிக்கப்பட்டது இப்பணிகளை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் வருவாய் நிர்வாக ஆய்வாளர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பார்வையிட்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் சுகாதாரத்துறை சார்பில் நாள்தோறும் பதினெட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தாா் மேலும் மாவட்ட ஆட்சியர்களின் கீழ் அந்தந்த மாவட்டங்களில் நாற்பது முதல் அறுபது குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் சுகாதார பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் கர்நாடகாவில் இருந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு மாற்று வழியில் ஒசூர் வரும் வாகன ஓட்டிகளை காவல்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் இதுவரை எண்பத்தி மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு நாற்பத்தி ஒரு இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்ததுடன் வாகன ஓட்டிகளுக்கு நூதன தண்டனையும் வழங்கி அறிவுரை கூறினார்கள் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கர்நாடகா ஆந்திரா எல்லையை ஒட்டி இருபத்தி சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது மதுரையில் தேவையின்றி வெளியே சுற்றி வருபவர்களிடம் கோவிட் தொற்று அபாயம் குறித்து வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்படுவதன் அவசியம் குறித்தும் மாநகர காவல்துறையினர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர் தடை உத்தரவு மீறப்படுகிறதா என்பதை ட்ரோன் கேமரா மூலம் கண்காணித்து வருகின்றனர் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான காய்கறி மற்றும் மளிகைப் பொருட்களை வீடுகளுக்கே கொண்டு சேர்க்க மதுரை மாவட்டத்தில் மாநகராட்சி சார்பிலும் காவல்துறை சார்பிலும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது தடை உத்தரவை மீறியதாக முப்பத்தி வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன சேலம் மாவட்டத்தில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக ட்ரோன் மூலம் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் ஆய்வு செய்தார் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ட்ரோன் மூலம் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டது தேவைப்பட்டால் சேலம் அரசு மருத்துவமனையிலும் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்படும் பணி நடைபெறும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன நகரின் முக்கிய வீதிகள் மற்றும் பொது இடங்களில் பத்து தீயணைப்பு வாகனங்கள் மூலம் கிருமி நாசினி நாள்தோறும் இருமுறை தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்கும்போது ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் நின்று வாங்குமாறு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோவிட் பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியைத் தொடர்ந்து அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விநியோகம் தொடர்பாக தமிழகம் மற்றும் கேரள காவல்துறையினர் குற்றாலத்தில் இன்று ஆலோசனை நடத்தினர் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் திருவனந்தபுரம் டிஐஜி சஞ்சய்குமார் குர்தீன் தென்காசி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சுகுணா சிங் உள்ளிட்ட இரு மாநில அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் 
கூட்டத்தில் இரு மாநில அரசுகளும் மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதை செயல்படுத்துவது குறித்து விரிவாக ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தென்காசி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சுகுணா சிங் தமிழகத்திலிருந்து கேரள மாநிலத்திற்கு வாகனங்களில் அத்தியாவசிய பொருட்களான காய்கறிகள் பால் மருந்து பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை கொண்டு செல்வது குறித்து ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறினார் குற்ற சம்பவங்களை தடுப்பது குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தியதாக அவர் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளவர்களின் வசதிக்காக வட்டார அளவில் அதிகாரிகள் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி கூறியுள்ளார் மாவட்டத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்களை விநியோகம் செய்யும் வியாபாரிகள் மற்றும் காய்கறி விற்பனையாளர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகள் உள்ளிட்ட பொருட்களை கொண்டு செல்லும் வாகனங்களுக்கு எந்த தடையும் இல்லை என்று அவர் கூறினார் வாகனத்தின் முன் அத்தியாவசிய சேவை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மாவட்டத்தில் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வந்த ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஒரு பேர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுவதாக ஆட்சியர் கூறினார் அவர்களது அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலையில் கோவிட் தொற்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் மெகராஜ் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் கொல்லிமலை அரசு மருத்துவமனையின் நுழைவு பகுதியில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தும் பிரிவை அவர் பார்வையிட்டார் கேரளாவிலிருந்து நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு வந்துள்ளவர்கள் தொடர்பான பெயர் பட்டியல் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் பரிசோதனைகள் தொடர்பாகவும் அதிகாரிகளிடம் ஆட்சியர் கேட்டறிந்தார் அதைத் தொடர்ந்து பவர் கார்டு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் நியாய விலைக் கடையை பார்வையிட்ட அவர் பொதுமக்கள் போதிய இடைவெளியில் நின்று பொருட்களை வாங்கும் வசதியை ஏற்படுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலை எதிர்கொள்வதில் ஆயுஷ் துறை முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்புப் பணிகளுக்கும் பாதிப்பை ஈடு செய்யவும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவை பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பதாக அதிகரிப்பு அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தகவல் மளிகை கடைகள் காய்கறி அங்காடிகள் செயல்படுவதற்கு தமிழக அரசு அறிவித்த நேர கட்டுப்பாடு நாளை முதல் அமலாகிறது கோவிட் பத்தொன்பது தொடர்பாக தொலைபேசி மூலம் ஆலோசனை வழங்கும் மையம் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தொடங்கி வைத்தார் கோவிட் பத்தொன்பதால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட சீனாவின் வூஹான் நகரில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்